Hello, good evening, everyone. How are you doing? Good evening, teacher. Hello, Rosa. How are you? <laughs> fine, thank you for asking. Yeah. Very fine. Yes. I'm fine, thank God. Yeah. Good night, teacher. Hello, good evening, Jorge. Good evening, teacher. Good evening, Ellen Nilsson. Good evening, teacher. Good evening, Aníbal. Welcome. I see you, you two were first. Rosa and Aníbal, yeah. Good for you guys. Well done. <laughs> Okay, people, well, I have to start a class um, and the first step is to call the roll, okay? Even though your classmates are still joining, but I have to do it like this, okay? So I'm going to call the roll. Please remember to turn on your cameras and say present when you hear your names, okay? Ana Maria Roda Sargueta. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Okay. Denis Orlando Mejia Vélez. Ever Hernán Mejia. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Gloria evening, Cecilia Sorto Baires. Good evening, Gabriel. I'm sorry, estaba in a church. <laughs> oh, okay, but welcome. Uh, Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Costa Maldonado. Jorge Luis Martinez Gómez. Present teacher. Okay. Jose Fernando Marroquín Palacios. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Okay. Marta Maricela Mejia Torres. Present teacher. Raúl Edgardo Robles. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Okay. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Eric Edenilson. Present Edenilson. teacher. Ok, Alba, thank you. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. Jose Abel Isaguirre Mendoza. Here present teacher. Okay. Eric Jose Hernández Campos. Present teacher. Okay, great. Okay, people, we're gonna start the class. Today we are in okay, our yes. video conference number 13. Hello, good evening, welcome. Hello. Hello, good evening, welcome. Hello, Raul. Hello. Okay, I will check you in. Okay, then, uh, this is your video conference number 13, and we are going to learn about numbers tonight because we want to learn uh, to answer the questions with what time is it, okay? Um, or what time something something, okay? So tonight we are learning how to answer the questions with what time, okay? So let me um, open this uh, to share your, uh, my screen with you. Okay, then. This is our video conference number 13. And the topic 
for tonight is how to use questions with what time, okay? So what do we need to know to answer this question? Numbers, okay, numbers. Do you know the numbers in English? Do you know the numbers in English? Three. Okay. Three. What number can you count up to? Number, number yes. English. The numbers. The number. Mm -hmm. Well, um, we are gonna learn the numbers tonight. And uh, we are having a conversation, okay? We are having a conversation just as a manner of feedback, as a manner of feedback. Then we are going to learn how to say the time. So we are having some exercises telling the time. And then in our manuals, we have um, exercises uh, talking about schedule, okay? Talking about the schedule. So it means time and activities, right? So scheduled activities. This is the main topic for tonight, okay? Time numbers, how to say the time, telling the time, asking for the time, and asking for what's your schedule like, okay? Asking this question but mostly um, learning how to answer all the questions that have this word phrase. What time, something, something. Then we have some questions and answers. And our main objective for tonight is that you will be able to ask and answer questions with what time, okay? So let's start, let's start. Por acá tenemos unas preguntas, ¿verdad? Por acá tenemos unas preguntas así al azar, okay? What time do you wake up? What time do you wake up? What time? Mm -hmm. I am. Okay, uh, I don't know if it was Evelyn or Georgina who said a las 6 p.m. or something. Uh, well, let's remember that we have a.m. Mm -hmm. and p.m. a.m. Mm -hmm. in the morning. A.m. in the morning. Yeah, in the afternoon. Okay, 6 a.m. in the morning. Okay. So let me go here. I'm in the morning at, at uh -huh. 7 o'clock. Ok. Recordemos cómo armamos una respuesta. Ayer decíamos que hay que ordenarlo en una oración, ¿verdad? Para darle sentido. Entonces, ¿cómo diríamos? I. I. ¿Cuál es el verbo que me están diciendo o la I, actividad? Come. I wake, wake up. Wake, wake uh -huh. out. I the, wake up. Do you? Mm. What time do you wake up? Do you? Do you? Okay. I, I wake up. Am. I. Tell me, I, I am. Hi, I am. Okay. Ahí utilizamos una preposición de tiempo que es esta. Miren. At. At. At okay, Lucia says 5 a.m. Okay, 5 a.m. Estamos viendo acá que hay un número, ¿verdad? ¿Cuál número? 5. And then we have two other numbers, 0, right? 5, so we need to learn the numbers. A ver, a ver quién se sabe los números del 1 al 10. A ver. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Excellent. What is the number that comes after the ten? 
11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. Okay, we know it, right? So let's say 11, okay? And we write it like this, right? 11, 11. Okay, what's next? 12. 12. Mm -hmm. 12. 12. 12. Very good. 12. What's next? 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 15 and then we go to yes 20. 20. 20. 20. 20. Sometimes you will listen that, that people say 20, and it is okay, okay? But in American English, it sounds um, most commonly like 20, 20, 20. Okay, then, what goes after 20? ¿Cómo armamos los números después del 20? 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29. Great. Entonces, veamos los puntos importantes por acá. Los puntos importantes es que en la pronunciación, ¿verdad? Si se fijan, por acá tenemos 13, ¿ok? 13. Después tenemos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, and 20. Todos estos que terminan en el teen, the strong voice, okay, the stress is in the last syllable, okay? Está en la última sílaba. Ahora, yendo al 30, okay, 30. 30. 31. The strength, the strength 30, 30, goes 30. on third, okay? 30, 30 yeah? 30, 30, 30, 30 okay? 30, 30, exactly. 30, and here, 13, 13, 30, 30. 30. Sometimes 30, we have the difficulty 30, when we listen to the numbers, when people speaking, right? Okay, then. Vamos poniéndole por ahí el, uh, um, los detalles. Entonces, the word number se escribe con el guioncito, ¿ok? The word number se escribe con el guioncito, ¿ya? Yeah? A ver. De la misma manera se construyen después de 30, ¿verdad? 31... 32, okay, voy a dejar aquí uh, 29 just for you to look at it, look at it, okay. okay. Ahora, después del 30, construimos siempre, 31, ¿cómo lo, con, cómo lo construimos? 31. Okay. siempre con el guioncito, with the dash, okay. Uh -huh. Okay, then 39. Llegamos, ok. 40. 39. Mm -hmm. Y llegamos al? 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. Ajá, alguien está bien oh. animado por ahí. No, teacher, es que, es que se acuerda uno de los, de los años, cuando uno llega a 40, ya va para abajo. ¿eh? <risa> Ajá, cabal. Uh -huh. 
Ajá. ¿Está correcto 40 and C? No. No sé. ¿No? ¿O sí? Díganme ustedes, los que ya conocen Four. los números. 40. Ajá. No. Le, el, no. Four. 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 Ajá. Y oh, luego no. construimos de la 40. misma manera. 40. 41, then construimos de la misma manera hasta 49. Ok. Then we get to 50. Y así vamos hasta 60, then 70, then 80, and then 90. Se me sale del cuadro, vamos a ver. And then we get to 60, 90. 100. Yes. 100. 100. Yes, uh, there we go. Give me the star. Okay, 100. Para las horas, pues no vamos a utilizar más, ¿verdad? Eh, números, okay. Entonces vamos a llegar hasta el 100 ahorita. Aunque ya sabemos que después del 100 comenzamos 101, 102, 103, and so on, hasta llegar. Y así vamos, ¿verdad? Bien. Entonces, como ya tenemos esa noción, ¿verdad? Voy a borrar esto. Como ya tenemos esa noción, ¿eh? vamos a ir haciendo estas respuestas. Okay. What time do you get up? What time do you get up? I get up at seven o'clock. Okay, and Nelson gets up at seven o'clock. Okay. Uh -huh. uh, single male. I get up seven o'clock. Okay, there you go. Si es domingo. Okay, aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia. Wake up es que usted vuelve a la vida, ¿verdad? <ríe> vuelve al mundo de los vivos. Wake up. Solo abrir sus ojos, volver a despertar. Up. Then you get up. up. Ajá. You get up as getting off your bed. Ok. Get, getting up is getting off your bed. Entonces, muchas veces nosotros ponemos the alarm clock, el, la alarma, ¿verdad? La ponemos a una hora. Nos suena tres veces a veces, ¿verdad? But you are awake. <laughs> you are awake. Ahí ya está despierto porque está consciente y está esperando el próximo toque, ¿verdad? Y así. Entonces, para eso existe wake up, ese verbo. Ok. That time. Uh, that you don't get off your bed. You are still in bed, okay? You are still in bed. Entonces, when you get up, is the time that you start walking, right? Start walking. Okay? Good time to you go to bed. To bed. To bed. To bed. Yes, what time do you go to bed? What bed. time do you go to bed? To bed. I go to bed at 11 o'clock in the night. Ok, acordémonos de las preposiciones por ahí. I go to bed. I go. Ajá. Uh -huh. at, at, at 11. 11. 12. O'clock. O'clock. At, at night. night. At night. Ok. At night podría at ser PM, right? At night puede ser p.m. There you go. I go to bed at 11 p.m. Or I go to bed at 11 at night. Okay, 11 o'clock. O'clock lo que significa es que on the clock, right? Sharp on the clock. clock. Es la hora exacta, digamos, las 5, las 6. Okay. Nosotros decimos en punto. Okay, so that's a clock. That's a clock. So I wake up at five o'clock. I get up at. Uh, I get up at seven, seven o'clock. Okay, I go to bed at. 
11 o'clock. Excellent. 11 o'clock. Ok, vamos a dejar hasta ahí estas preguntitas. Ok. Porque ya no hay más que una que podemos contestar. Ok. Así entre todos. What time does your boss arrive to work? What time does your boss arrive to work? My boss, I, mm -hmm. my boss, my uh, boss, my boss arrive. arrives at work. Mm -hmm. At work at eight a.m. Eight o'clock. Yes. Okay. Very good. Thank you very much. Entonces, cuando armamos la oración, acuérdense que vamos a armarla con un sujeto, el verbo conjugado, si sea singular o plural, luego el complemento, ¿verdad? ¿Ok? Luego el complemento. ¿Y qué es lo que damos cuando nos preguntan what time? ¿Qué es lo que decimos? What time? Um... Ay. Ajá, ¿qué es lo que decimos? La hora, ¿verdad? The time. La hora. The time. Okay. Veamos este, este ejemplo. Okay. Esta es una manera muy, muy formal de decir la hora. And usually it's not in American English. But we want to say it, ok? Le vamos a echar un vistazo. Le vamos a echar un vistazo porque no es que normalmente lo van a ver en el American English. Pero démosle un, un vistazo, ok? La pregunta es, what time is it? Así yes. se pregunta, ¿qué hora es? What, what time is it? it? What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? A ver, ¿qué es lo que necesitamos para pronunciar bien esto? Abrir y cerrar correctamente. Vamos a ver. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Excelente, Daniel. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Is it? What time is it? What time is it? What time is it? Vale, no está ahí. No está ahí. Es time. What time is it? What time is it? What time is it? Eso significa qué hora es. Ok. What time is it? What time is it? Ok. Vamos a ver entonces cómo respondemos. Yeah. Podemos escuchar estas eh, formas de contestar esta pregunta y luego vamos a ver otras formas, ¿ok? Esta es una manera muy formal. What time is it? Veamos el reloj. Let's look at the clock. It's 10 o'clock. Right? It's sharp. Yes. 10 o'clock. You see, yep. 10 o'clock. We don't know if it is a.m. or if it is p.m., but it's 10 o'clock. A.m. if it is in the morning, p.m. if it is at night, okay, or in the evening. Now, let's see, what time is it? Veamos el reloj, let's look it's at the clock. Five past 10. It's huh? five, five past, past 10. 10. It's five past 10. Okay, then we it's say first the minutes, then... then we say first the minutes, and then the hour. Ok, entonces, it's five past ten. It's five past ten. It's five past ten. It's five past ten. Five past ten. Five past ten. Five past ten. Exactly. <laughs> okay, then what time is it? Let's look at this other clock. It's uh -huh. 20 to 10. It's 20 to 10. It's 20 
Veamos que tenemos por ahí una eh, no. partícula to, 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 hacia, to ¿verdad? Train. Es una preposición. That's a preposition. Uh -huh. It's 20 to 10. Son 20 para las 10, ¿verdad? It's 20 to 10. Entonces, fijémonos que aunque sea más de uno, vamos a decir it's. Because it's. we are talking about the time. It's. Because we are talking about the time. So the answer takes it's. It's 10 o'clock. Okay. It's five past 10. Okay. It's five past 10. It's five past 10. It's 20 to 10. It's 20 to 10. Yes. Bien. Esta es una manera no común. Ok. Esta es, no es una manera. Esta es una manera extremadamente formal. No está malo que lo conozcamos. Esto lo debemos conocer y, y qué bueno que lo aprendiéramos porque en el, en, el, en el inglés británico sí se dice así común, comúnmente, ¿verdad? Nos van a ver así. raro en el americano, pero en, eh, sí nos van a entender, ¿ok? Sí nos van a entender. Así como está aquí en el británico. Sí, es lo común en lo británico, pero en el inglés ah. americano ahora pues es más con el electrónico, ¿verdad? Con el reloj electrónico, entonces solo es se que... dicen los números, ¿ya? Teacher. Yes, tell me. El inglés americano, digamos que es como la lengua española de nosotros. Nosotros hablamos español, pero no el español original, igual que ellos no hablan el inglés original. Exactly, it's regional, es como regional, sí, exacto, Ajá. sí. Y entonces se va formando nuevas palabras, nuevas formas. Entonces veamos por acá. Acá tenemos estas horas. Ok. So we have to practice saying, saying the time. Saying, this, saying the time. Saying, this time. Mm -hmm. Vamos a decir it's, así. Okay. What time it's, is it? It's. It's. Four o'clock. Four o'clock. Ok. It's four o'clock. Four o'clock. It's four o'clock. It's mm -hmm. four o'clock. It's four o'clock. Yes. What time is it? It's four o'clock. Okay. Veamos la siguiente. Nosotros decimos it's, seis y media, ¿verdad? It's, it's six. Acá, en el americano, it's, generalmente no vamos a decir half. It's six, okay. six, Vamos three, a decir los números. The numbers. Okay. Six. It's six. 30. It's, it's 6.30. It's 6.30. Okay. It's 6.30. Vamos a ver todos. It's 6.30. Okay. Lo que sí usamos en el americano es two. Okay. Three. Por ejemplo, tenemos por acá one. 45. One, 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 right? One it's one forty-five. One forty-five. Entonces, otra manera de decirlo. Okay. Perdón, que no salió 15, por acá. Two, two. <laughs> eh, suena bonito, pero no. En este caso diríamos a quarter. Okay. A quarter, a quarter to two. two, two. Okay. A quarter to two. Vamos a ver, lo voy a poner en el en word number. A okay. To two. A quarter to two, it's 145, no. right? A quarter to two. A quarter to two. A quarter to two. Yes. A quarter to two. A quarter to two. <laughs> ¿Por qué a quarter? ¿Por qué a quarter? Un cuarto, un cuarto. Un cuarto. Exactly. El, el reloj se divide las, en cuatro, cuatro ¿verdad? Las dos. Uh -huh. Then a quarter of 60 minutes is uh, 15. So a quarter to two. Va 15 para las un dos. Un cuarto right? para las dos. Exactly, exactly. So we can say it's 1.45 or it's a quarter to two. Ok, vamos a ver. Ahora el turno de ustedes. What time is it? What time? I'm it pointing. Is a quarter to two. 
Exacto, pongámosle la fuerza de voz donde va, aunque nos suene chistoso, esto es lo correcto, ¿ok? A quarter to two. A quarter to two. Veamos entonces la siguiente. What time is it? It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. Yeah. It's 12 o'clock. Ok. Veamos aquí algo muy importante. Si son las 12 de la medianoche, ok, que es midnight, midnight. sería 12 a.m. Ok. 12 midnight es 12 a.m. Ahora, midnight. la mitad del día, cabal, exactamente mediodía, es noon. noon. Yes. No, no, noon. Noon. Uh -huh. And it is 12 p.m. Ok. Mm. 12 p.m. Get it? Ok. Let's, um, let's read the next one. What time is it, guys? The next one. It's 15.57. Should I know, teacher? Excuse me? It's a right quarter, quarter to 8. Eden Nilsson. 12 ¿Cómo se escribe? No. Ok, like this. N-O-O-N. Ok, no. teacher, thank you. Ok. It's quarter to, to A. Mm -hmm. It's quarter to seven. Past seven. It's fifteen past seven. 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 Past para la siguiente hora, entonces sí lo usamos como tú en el American English. Ahora, si ya pasó, solo decimos los números. It's 7.15. It's 7.15. Okay. It's 7.15. It's 7.15. Yes, it's 7.15. Now, let's read these other. What time is it? It's 8.15. It's 10.29. Oh, it's, it's 8.50. Excellent. It's 8.50 or it's 10 to 9. It's yeah. 10 to 9. It's 10 to 9. It's 10 to 9, mm -hmm. 9, 9 or it's 8.50. Ok. 8.50. Ahora, cualquier otro número dentro de los 60, ¿verdad? Eh, por ejemplo, decimos las 21, ¿ok? Uh, maybe it's 10.21, diríamos 10.21. Just that. Solo los números. Only the numbers, ¿ok? ¿Estamos correctos hasta ahí? La, la hora militar. La ah, hora. ya esa ya es otra. <ríe> ya, ya esa ya es otra. Aquí estamos tratando de hablar ya, ¿ok? De decir ya las horas. <ríe> Ok, si nos quedamos ahí, vamos a tener que estudiar todo el código militar, niños. No, no, no. ¿Verdad? <ríe> Bien, pero si usted se las puede en español, las puede aplicar a inglés. ¿Verdad? Oh, Bien. Yes. Dirt, 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 ¿Alguien me hizo pregunta? ¿No? No, es una dirting, dirting o club. Ok, then, guys. Que, uh, excuse me, Gabriel. Dirting o'clock sería la una. Um, oh, 13. Mm -hmm. Yeah, 13, you're right. Dirting mm -hmm. o'clock, uh, 14 o'clock, así sucesivamente. Pero no sería no. o'clock, no sería no. o'clock, es so 100. Ah. Oh. Yeah, because okay. it has two zeros, so then 1300. 
okay um, yeah okay. it's different it's okay. this is another another reading at the moment we are just saying the common the common way to tell the time okay estamos diciendo la forma común de decir la hora vimos solo someramente cómo sería en una forma formal en el británico pero hasta el momento vamos bien okay estamos correctos hasta ahí teacher Diga. Um, pero en la pronunciación que usted le dio pareciera como que era um, en 30, pareciera como que era 30, pero es 30. Eh, 30 o 30. No es con T, es con TH, ¿ok? 30, 30. 30. 30. 30. Um, okay. Si usted dice con una D, está diciendo una palabra diferente. Si usted lo dice con una T, no tiene sentido. Entonces, tiene que ser con el sonido correcto. T-H, T-H, 30, ¿ok? 30, 30, 30, ok, there we go. Es que me confundo, me, me queda un poquito confundido en eso. <risa> y así va a ser de... hasta que usted afine el oído con, eh, con esos números. Pronúncielo mm. muchas veces, usted hasta que encuentre cuál es la pronunciación correcta, ¿ok? Porque TH es así, ¿ve? ¿Ok? Sorry. Sorry. No es tori, no es torti, no. Es sorry. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y, y en británico sí sería Tori. No. No, tampoco. No, tampoco. No. Es que sí hay una vez eso, pero me había quedado con una duda. Ok, una en el la... británico solo va a pronunciar la última sílaba con T. Ok, 30. Ya, yeah? 30. Ah, ok, mm -hmm. sure. Yeah, there Thank you go. You. Ok. Then, guys, we are going to continue because we have a lot to do also. And thank you very much for these questions. And now we are going to think about how to answer the questions and how to formulate or create <laughs> questions, okay? The structure of questions. Entonces, ya que vimos cómo se dice la hora, ya descansemos un poquito de los números y nos vamos a regresar, okay, a las, a las preguntas que no tienen nada que ver con what time y que dejamos pendientes el día de ayer, okay, en nuestro manual, okay. Nos vamos bueno. a ir por allá. ¿Cuál es el Okay, they are on page it was 32, I think. Just one second. Mm -hmm. It's page 32. Page 32. Vimos una conversación, entonces nos faltó ver esta otra partecita. Um, so, I chew the line to chew, having to chew on door day. I should check the production for the new. Okay. Veamos estos ejemplos de cómo se hacen las preguntas con diferentes palabras WH o con eh, las okay. information questions. Okay. What does she do on, on Saturday and Sunday? What does she do on Saturday and Sunday? Okay. What does she do on Saturday and Sunday? Let's read the answer. It says the vis uh, she visits other companies and has meetings. Okay, what does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. Vamos a ver, es una oración la respuesta. Acuérdense, sujeto, verbo, she. conjugado porque es she y mm -hmm. luego tenemos el complemento. Okay, vamos a ver la siguiente. Where does he go on Tuesdays afternoon? A ver todos, what, I'm sorry, where does he go on Tuesdays afternoon? Where does he go on Tuesdays afternoon? Where does he go on Tuesday afternoon? Excellent. Veamos la, la respuesta. Let's look at the answer. He, he goes to he the goes companies, to the companies 
headquarters. 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 ¿Qué será esto de company's headquarters? Company. Um, he goes to. El. Uh, the. Um, Where does he go? He goes to the company's headquarters. What is that? Eh, sería complementarse de ahí. Sí, teacher. Sí, es el complemento, pero ¿a qué se refiere eh, company's headquarters? Any idea? Company, eh, una compañía, compañía. Uh, la sede, la sede de las compañías. Exactly, exactly. The main office, right? The principals. Um, I mean, not principals. The main office. Yeah, the central. Yeah, the central. Yes, la sede, correcto. Okay, let's read the next one. Esta palabra no la hemos visto, miren. Which, mm -hmm. which department that our bad supervisor? Which department does our bad supervise? Supervise. Oh, Esta see. es una no. pregunta muy específica. Okay, which acá which. es cuál. ¿Cuál? Wish. ¿Cuál? Uh -huh. uh -huh. uh. Ahora, esta pregunta también podría haber sido with what, ¿ok? With what, what department does our boss supervise, ¿ok? Pero más específicamente, which department does which, our boss supervise, ¿ok? ¿Cuál me lo que signifique? Yes. Uh. Let's look at the answer. Our boss. Our boss supervise the marketing department. Okay, ¿cómo pronunciamos este, este verbo? Supervises. Supervises. Excellent. Supervises the marketing department. Excellent. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Okay, great. Ahora, nos fijamos, Cabal, que tenemos que utilizar el auxiliar does para los pronombres he or he. So, it. Yeah. It, en este caso, miren, department. Ok. Department. Yeah. It's department. Sí, un department es un it. Una company es un it. Ok. Mm -hmm. Okay, then let's continue and let's create questions with the words provided. Let's look at the words that they are giving us and let's create a question. Okay, veamos qué es lo que nos falta en esas que nos han dado para crear la pregunta. Vamos todos. Number one. Okay, Abel, number one. Does with us why uh, why does we have a meeting? We have here a meeting. Why have we does acordémonos de la estructura de una pregunta? We Aquí no dice we, aquí why? dice why. Why, 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 does, why, 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 he. 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 So okay. he. What he. is the verb? Have. 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 What does he have? have. A meeting. And the complement? A meeting. A meeting. A meeting. Okay. Why does he have a meeting? Okay. Why does he have a meeting? Veamos la número dos. Let's look at number two. Where does... 
Where well, she, well, she crosses the payment. The process payment. She crosses the payment. Okay. Number three. What? We done. Got those ingredients. What does ingredients on the Wednesday? Wednesday. 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 Okay, what does Ingrid Wednesday. do on Wednesdays? Wednesday. Number four. When, when does employees employ? When does employees employ? Okay. Mm -hmm. is, is it one employee or more employees? <laughs> employee. It's one, right? So yes. when does so, an right. employee employee Okay. Okay. Y ahí lo tenemos. Ya hicimos estas preguntas. Ya recordamos la estructura, ¿verdad? Ya recordamos la estructura. Eso que no se nos olvide que siempre va a ser así. ¿Ok? Siempre, siempre va a ser así. Entonces tenemos esta conversacioncita aquí abajito. Permítanme que no me deja bajar. I'm going to delete all these drawings. ¿Ok? And we are going to scroll down. Ok, por acá tenemos una conversacioncita que era la que me refería yo en the agenda, ok? I was referring to this conversation in the agenda. So, what do you do on weekdays? Entonces usted dice sus actividades. I start to work at, and then you say the time. I prepare the machines and it's just, this is just an example, ok? Now you know your activities because you have written all the activities in the last classes. So let's read the next one. Miren que hay frases que nos ayudan a mantener la atención y a mantener la conversación. Por ejemplo, acá, mire, tenemos una palabra muy común en American English. Wow, right? Wow. When does your supervisor check all the things you do, right? Wow, this, this wow, I think it is because it's a lot that you do, right? Maybe, I don't know. Yeah, surprisingly. Maybe. Yes, then, actually he checks once a month. Miren, aquí hay una time expression, right? He checks once a month. And what about you? What do you do? Ok, vamos a irnos al breakout room para recordar esto. Ok, y eh, ustedes van a realizar esta eh, conversacioncita siguiendo, ¿verdad? Esta conversación, pero con su propia información. Ok, esto es para repasar. No, ¿Estamos dicho, bien? ¿Qué le va a hacer ahí? No, no sé. ¿Qué es lo que se va a hacer? Hacer esa conversacióncita, usted va a platicar con su compañero siguiendo esa conversación, pero con su propia información, no con la información que dan de respuesta. ¿Ya? ¿Puede, ¿Puede poner la conversación otra vez para tomarle captura? Oh, sure. Okay. Gracias. It's on page 32. It's on page 32. Okay. Okay. Ok. Mm, ¿Qué dijo to... que quería decir which? ¿Cuál? ¿Cuál? Ok. Yes. Well. Ok, I'm creating the groups now. Uh, si ¿sí se la puse la, la, la... No. 
No apareció. Oh, no. ok. Ahorita voy. Eh, regreso. Gracias. Ok, here it is. <laughs> Okay. Okay. We'll say this. Okay. Thank you very much. <clears throat> Teacher. Tell me. Weekday is fin de semana. No, sí. No, weekdays no. is día de semana. Yeah, oh, día de semana, perdón. Mm -hmm. Yes. Estoy perdido. Oh, por aquí estamos, Gabriel. <laughs> el cansancio. Sí, yo creo, yo creo. Pero ya, ya va a agarrar, ya va a agarrar el hilo. De veras, eh, se me olvida todo de lo que estoy haciendo. ¿O oh, sí? Es que, ajá, que a veces me toca quedarme hasta bien noche. Oh. Me toca un poco pesado. Ok. ¿Gabriel y recibió la invitación para unirse? Um, yo creo que sí, es la que me mandaron en el WhatsApp, en el, en el grupo. No, no, no. Ahorita para unirse al, al, al grupo, al, perdón, al breakout room. Ah, per, permítame que estaba viendo esto, lo que usted puso aquí, lo que ha puesto acá. Ok. No hay, me voy a salir ahorita ahí para ver. Ok. Porque en otra cosa estoy. Oh, ok. <ríe> ahí donde dice mí. sección de grupos lo va a encontrar. Um, Participante. Quiero ver. No me aparece aquí en la pantalla. Abajo, ah. en el menú donde dice sección de grupos. Abra ahí. Ah, el grupo 2. Quiero ver. Luis Bonilla, creo que sí. No, 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 no. Quiero ver. Participante 3, dice aquí. Uy. No sé, teacher, cuál es. Abajo en el menú va a encontrar una opción que dice sección de grupos. Raúl. Hello, Raúl. Hello, teacher. Me está fallando el inter. Oh, ahorita le envía la invitación para que se una al salón y practique con sus compañeros. Uh, no la veo, no la veo. Abajo, donde dice sección de grupos, le tiene que aparecer. Siente el grupo, ah, ya la vi, ya la vi. Ok. Teacher. Hello, Aníbal. Este internet sí está demasiado mal. Este, me sí. está molestando demasiado. Voy a unirme nuevamente. ¿En eh, cuál estaba? Me ha mandado a la sala 3. Estaba sí. en la 1, creo que me parece. Con, con Wilber estaba. Con Wilber. No ah, bueno, si no. Entonces es abajo sí. en la 8. En la 8. Ok, ahí lo mando no. ahorita. 
Ahorita lo mando. Ahí nice. va. Thanks. Ok. Ahí está. por parte de un nominal. Hoy, estamos hoy, preparando la conversación. Los árboles están florecidos en muchas partes de aquel país. Y si fue el Tokio, fue el domingo, de acuerdo con la agencia meteorológica, lo que ha preguntado a usted, Alba. Eh, ¿Cuándo es your supervisor check all the things do you? Ah, es que ese, Eric, solo es un ejemplo. Usted lo tiene que adaptar a todo lo que hace en su trabajo. Por ejemplo, yo le dije que yo trabajo de lunes a viernes y que entre las 8 de la mañana. Entonces podía contestarme el otro. Uh, así como dice, pero that's good. O sea, qué bien, ¿verdad? Por los horarios que uno tiene. Porque hay gente que entra más temprano. Entonces ahí, así como que dijo la teacher que teníamos que armar la conversación. Este era solo un ejemplo. O okay. pudiera, usted pudiera decir, ah, mi trabajo me queda cerca, mi trabajo me queda lejos, hago no sé cuánto para llegar a mi trabajo, pero en inglés, ¿verdad? Entonces, okay. ¿quién tiene que adaptarlo? Okay. No sé qué tan cerca tiene usted de su trabajo, Eric. Aquí en Homeward, aquí en casa estaba. Ah, entonces eso puede decir, ¿verdad? Yo ¿verdad? trabajo en casa. Entonces, I do home office. Y a otro okay. le... Hello. Yes, it's correct, Alba. Yes, Eric, home uh -huh. office. You do home office. Okay, okay. You may try it, Rolando. Hola, hola. Hola, hola. Hello, Marta. Hola. Que, okay. Creo que se le perdió el audio a Lucía. Hola. Okay. There hola, she is. <laughs> <laughs> Yo, hola. <laughs> se le fue el audio. <laughs> Ok, entonces en la B uh, le puse actually she uh, teacher, ahí tengo una pregunta ella dice que la chequean una vez por semana, serían todos los viernes yo le puse que como es jefa, le puse she checks le pongo así como dice ahí en la en la en la conversación 11 o, o le pongo o, uh, on all Fridays, ¿no? o sea, okay. todos los días. Mm -hmm. Las frases serían once a week or every Friday. You decide once a week or every Friday. Ahí la que usted quiere. All the Fridays. Every, every Friday. Every Fridays. Ah, oh, okay. Raúl, 
sería, aquí le está diciendo, wow, el, el ejemplo acá es, wow, this, when does your supervisor check all things to do? Uh -huh. ¿Qué, si hago, que si, ¿Qué hago con lo que él me revisa? O sea, ese es, es relación. Con lo que me revisa el jefe o con lo que es mi supervisor. Hello, Evelyn. Hello, Rosa. Hello. Hello. Ok, Evelyn. Ahí usted cuando mira una pregunta, fíjese en la palabra con la que inicia. En este caso, la pregunta que le hace Rosa es when. When, when quiere decir cuándo. Ok. Mm. Not what, right? No qué, sino que dice cuándo. Entonces, read the question again, Rosa. Uh, wow, when does your supervisor check all the things you do? Uh -huh. A ver, Evelyn, hoy sí. Sí. Ok, when, cuando, ok, your supervisor check. Yeah. Ok. When does your supervisor check all the things you do, right? Mm -hmm. Pero no sé cómo contestar. El tiempo, el tiempo, o sea, puede ser uh, every week, once a month, como está ahí la respuesta, ¿ok? ¿Cuándo? Cada cierto tiempo. Yes. ¿Cómo se dice nada? Cada semana. ¿Ah? Every week. Every week. Yes. Tell me, Raúl. Every week. Every week. Ajá. Every week, Evelyn. Pero acuérdese que para contestar vamos a hacer una oración completa, ¿verdad? Correcto. Entonces, su supervisor o su jefe. ¿Es mujer o es hombre? Mujer. Entonces usted va a decir, she, she, she checks, checks every all the week. things I do every week. Yes. Uh -huh. Tiene que usar la información, la misma información de la pregunta en la respuesta. ¿Ok? Ok. Ok. She checks every week. Every, every week. She checks. She checks every week. Things everywhere. Hi, uh, Hi, Kevin. Uh, ¿En qué sala estaba? What room were you working? I don't remember. Don't I you remember get... a name? No, eh, no. Esta okay. aplicación me sacó. Excuse me. Me sacó un momento la aplicación en lo que estábamos en la reunión. Ok, entonces no ha llegado a ninguna sala de no, práctica. No, a ninguna sala. Ah, ok, ok. There you go. I read the song and try to say it, the song and, oh. and follow the song. I try to follow the song. Oh yeah. Mm -hmm, yes. Uh, <laughs> that's the that's the way I, I have. The other way. Two. Oh yeah. Yes. Two. Yes. Oh. Uh huh. It's it's very interesting. It's very interesting. Uh, Gabriel. ¿Qué nos puede decir? 
in you um uh, did you the um, English not too much the understand um uh, oh está un poco para entenderle en inglés todo pero yeah me too but I try it like you and like your neighbor hay otro compañero aquí agregado yeah the teacher is the teacher ah surprise ah se cortó ah qué chinga si sí, se va lo que pasa es se va esta cuestión but I hear you Aníbal Do you hear Aníbal? I think Aníbal can't hear. Uh, yeah, he said a word, but don't worry. Okay, okay. Aníbal, yes, are you there? Aníbal. Teacher. Tell me. <laughs> Hi, teacher. Hello. Me volví a sacar. Again, okay. <laughs> and we heard what you said. Hey, me volví a sacar. <laughs> Por la conexión está de mal. No sé qué pasa, la verdad. Okay. Pero está muy interesante. Me gusta, me gusta lo, cómo lo vamos haciendo con, 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 lo, con los compañeros, con Gabriel y Wilber. Está, está muy interesante. Okay. Yes, 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 yes. Okay. No worries. We're going to the main room and then we're going to comment what we did, okay? We're going to share with the group. Next person. Teacher, next person. Hello. Hi, teacher. Hi. Next person. Next person. Next person. And uh, uh, name is the list of teacher. Oh, okay. Thank you. Yes, but uh, we are going to wait for everybody to join to the main room, okay? Thank you, sure. Mm -hmm. Thank you very much, Gabriel. Okay, people, remember that you have to turn on your cameras and let's say present when I call your name. I'm going to call the roll, guys. Ana Maria Rodas Argueta, Aníbal Osmaro Hernández Murcia, Denis Orlando Mejía Vélez, present teacher, Ever Hernández Mejía, the connection, okay, the connection in, in internet, teacher, va, va, va. Oh, no okay, Aníbal. No connect, connection, teacher. Okay, Aníbal, but okay. now I can hear you, okay? Gabriel Eliseo uh, sure. de Udanes, tell me. No me contestó a mí, va. Ya estamos todos de regreso. Vamos a ver, voy a empezar. Voy a pasar la lista, ¿ok? Please yeah, turn on your you. cameras and say present when you hear your name. This is very important, ¿ok? Uh, okay. Estábamos, bueno, Aníbal Osmaro Hernández Murcia, Denis Orlando Mejía Vélez, Thank you, Present Dennis. Ever Hernán Mejía. Present teacher. Okay. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Present. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Okay. Gloria Cecilia Sorto Baires. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Jorge Luis Martínez Gómez José Fernando Marroquín Palacios Present teacher Ok, there you are uh, Kevin Alexander Aguilar Bonilla Present teacher 
Marta Marisela Mejía Torres. Present teacher. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present here teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. So here we go, guys. We want to hear Alba and Eric or Alba and Rolando. Let's hear. A ver, su conversación. Compartannos con nosotros. Compartanla con nosotros. Eric con Rolando. Ellos lo practicaron también. Ah, ok, then. <laughs> That's a good one. Eric Te voy a dar el, el turno a los hombres. <laughs> ok, muy bien. Usted le va a ceder el turno. Muy bien. Ok, Eric en Rolando. Ok, voy. Eh, Rolando, what do you do on weekdays? I work in a food plant. I am a production coordinator. I start to work at uh, 6 a.m. I supervise the personal. And what about you? Uh, what do you do on weekdays? I every day send emails. I every day write reports. I work at eight o'clock. Uh, I design of software. Uh, uh, ¿Cómo se dice? Solamente. Only. Only. Okay. I design the software. Okay. I design, design the, the software. software. Mm -hmm. Only. Okay. Only. Thank you very much, Eric and Rolando. You did a very good job. Uh, but one thing, cuando iniciamos una conversación, esto ya va para todos, ellos rompieron el hielo acá. Cuando iniciamos una conversación, nos saludamos, ¿verdad? Nos saludamos. Y cuando terminamos la conversación, ¿qué hacemos? Nos despedimos de alguna manera. Hey, va, pues, ahí nos vemos. Va, bueno. sí, va, sí o no. Entonces... <laughs> <laughs> yes, uh -huh. yes. Lo seguimos viendo, okay? Entonces, in English, we have to do the same thing. See you later. See you later. Excellent. Uh -huh. See you later. Hay otra palabra, see you around, porque ustedes se quedan dentro de la misma compañía, ¿verdad? See you around, okay? See you around. Ahí de repente nos volvemos a ver la cara. Eso significa see you around, okay? Bien. Yeah. See you around. See you See around. You around. Uh -huh. around. 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 Por ahí en el chat lo puse. See you around. See you around. Uh, See yes. you around. Uh -huh. Thanks. Thanks, teacher. Okay. Y la normal, ¿verdad? See you later. Okay. Hay otra que es muy fácil. Es have a good day. Okay. Have a good have day. A Uh, oh. Yeah. Mm -hmm. Cuando ya nos ah, despedimos. Tengas un, mm -hmm. tengas un buen día. Yes. Oh. Thanks. Mm -hmm. Okay, va. Para los que siguen, acuérdense de iniciar con un greeting, ¿verdad? Con un saludo. Ya hemos dicho good evening, good morning, good afternoon. Ya los conocemos. Or just hello. Or hi. Okay. Bien, vamos al siguiente grupo. Let's see. Let's check here. Ajá, Rosa, Evelyn, and Edgardo. Raúl Edgardo. Ok, start. Eh. 
Eh, bueno, teacher, nosotros lo hicimos así. Bueno, tomamos en cuenta algunas de las preguntas que están acá. Y, bueno, se, este, participamos los tres. Ok. Eh, hello, good morning. What do you, what do you on weekdays? Eh, Evelyn. I start to work at 8 o'clock. I prepare my computer. I check the email. I drink the coffee night o'clock. Wow. wow. That's cool. <laughs> the supervisor said I let me die. Every week. Okay. Very good. Uh -huh. eh, y nos despedimos, right? See you later. Bye. See you later. Okay. Okay. Have a good day. Tomorrow. Okay. <laughs> Aunque suene cortante ahorita, pero ya estamos aprendiendo la entrada y la salida de la conversación. Va, miren, cuando eh, vamos a contestar una pregunta, decíamos que tenemos que armarla en orden, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el orden de la respuesta? Un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Ok? Así vamos a ir dándole forma y sentido. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Next group. Uh, Dennis, Georgina, and Kevin. Dennis, Georgina, and Kevin. Good night. Good night. Uh, Kevin, uh, what do you do on weekdays? Uh, hello, Georgine. Uh, on weekdays, um, I usually, on my daily routine, uh, I, for example, I I, I get up at 4 a.m. Of course, I take a shower and I, uh, I went to the bus station to take the bus. I, I go to, to my job. I start working at 6 p.m. Of course. And I, I watch everything in the world about um, um, working size or uh, area I have many problems is we have problems with the things I I have to <coughs> to write report about those problems and at at <clears throat> AEM, I take my breakfast. I take a break at 11 a.m. Then I, I take my, uh, I'm missing this. <clears throat> you have a meeting. No, 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 no. Uh, oh, I take my lunch oh, at 1 okay. p.m. Yes. Yeah. And then at uh, 2 p.m. I, I can finally do my job. <laughs> okay. And then I go to my house and I go to pick up my wife at his job at 4 p.m. And I go to sleep at 10 p.m. Everybody's going to say, wow, Kevin, it's a very long day you have on weekdays, right? I think all of you guys have a long day just as Kevin, right? 
And he gave us a lot of details of his day. A ver, en, en todo caso, como él fue bien detallado, ¿verdad? Él fue bien detallado en cada una de las actividades. Eh, de la misma manera, nosotros podemos ir armando la nuestra, ¿verdad? Así que tomemos ejemplo por ahí con Kevin. Um, recordemos que a veces no es que se trate de, de rapidez, ¿verdad? Se trata de eficacia, se trata de decir lo que que se debe decir, right? Entonces, todos lo han hecho muy bien. Procuremos que cuando pronunciamos, abrimos bien nuestra boca y cerramos donde debemos cerrar, ¿verdad? Hay una pronunciación eh, que todos están presentando. Por ejemplo, la WR, ¿ok? El verbo write, ¿ok? Write, uh, cuando nosotros tenemos una W y una R juntas al inicio de la palabra, no pronunciamos esa W como gua, no. La vamos a pronunciar solamente la letra R. Ahí se hace mudita esa W, ¿ok? Y suena como que estuviéramos diciendo la otra palabra que conocemos como right. Pero right. es lo mismo, ¿ok? Right, right, right. ¿ok? Right. right. Por ejemplo, right. tenemos otra palabra wrong, right. ¿ok? Solo para right. dar un ejemplo. Right. Wrong. No decimos grón, ok. Decimos wrong, ok. Wrong. Rr. Y como right es lo mismo, ¿verdad? Rr, rr. Right. Right. Ok. Así que tengamos ese, ese cuidado cuando hay una. Right. Por ejemplo, decimos I write report. No decimos right. I write. Decimos I write. I write. Ok. I write reports. No suena esa W. Okay, Excuse then. Uh, Excuse me? Write. Arroz. Arroz is rice. Rice. Pero exactamente es esa misma R. Okay, así como cuando dice rice, lo mismo write. Uh -huh. uh, okay. Es para que okay. tenga. Excuse me? O sea que esa palabra W R I T A Right. No es gra, no, es R con R. Right. No right. vamos a poner como right. que fuera una G al principio, ¿verdad? Sino que vamos a de un solo la R. Right. 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 Yes. Correct. Al principio no y de ahí hay. Excuse me? But it's like it's a ru e i ru y ru i ru i. But it's like it's a u a i y termina en i. I'm sorry, I don't get it, Gabriel. A i. No sé cómo lo está visualizando. Vamos a ver, dígala, Gabriel. Es que ru i ru i. Así. Ah, no, no, no. No, yo no. estaba enrollando así la lengua para decirles que no se pronuncia la W. Ah. Okay. Ajá, pero es right. 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 Okay. Right. 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 Okay, people, we are going to continue because in our manuals we have a schedule that we want to see. Okay, let's look at this schedule. This schedule is from Mrs. Robles. It's an agenda. Okay, it's an agenda. A schedule and an agenda has time and activities. Okay, time and activities. That's a schedule, right? It's organization of activities according to the time we do those activities. Okay, so let's look at this. Let me share the screen with you guys and let's look at this. Do you have a schedule in your jobs? Do you have scheduled activities that you have to do in a certain time? And if you don't do that at that time, then something happened. Do you have activities like that? Only for lunch. Only for lunch. Only yes, for lunch. Okay, y también, fíjense que eso es cierto. Cuando, por ejemplo, estamos en servicio al cliente, por ejemplo, en un banco, ya. Yeah? Eh, si no se va a la hora, atrasa a todos, ¿verdad? Los atrasa a todos y el último que le toca ir a comer a las 3 de la tarde le va a tocar a las 4. 
¿ya? Entonces, tiene que ser en una hora establecida, ¿ok? Eso se llama scheduled activities. Scheduled activities. Entonces, ¿cómo preguntamos cuál es tu horario? ¿Ok? ¿Cómo preguntamos eso? Aquí está what, la... What, 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 what time? What, what time? What's your time? Your schedule. Your schedule. Your schedule. Your schedule. Okay. Life. Y esta What es la pregunta. Like? What's What? your schedule your like? Schedule like? What's your schedule like? Why What's the your schedule like? like? Why the verb like? I don't know. The no, ahí no, no es el verbo. Ok, sí. ahí like no está como el verbo. El verbo sí. es el to be, mire, what is. Well, el yes. verbo es is, ajá. Like es eh, diciendo cómo, ¿ok? A qué se parece o cómo, cómo es, right? Ok. So, what's your schedule like? What's your schedule like? ¿Y qué es lo que vamos a contestar? What are we going to answer? Then we are going to well, answer you know, just as Kevin did, ¿ok? Así como lo hizo Kevin, then let's look at Mrs. Robles. Agenda, ok. Vamos a leer esta agenda que tenemos por acá. Y la pregunta para saber la agenda de Mrs. Robles sería: What's. What's. Uh -huh. Mrs. Mrs. Robles agenda. Uh, siempre sería schedule en ese caso. Oh, ok. Oh. What. Mrs. Miss Robles schedule like schedule. Okay. What's Mrs. Robles schedule like? Ahí es solo una S porque se une Robles schedule, right? Pero para entender qué es el apellido está bien que lo separemos. Mrs. Robles schedule like, right? Okay. Entonces vamos a ver what's her schedule. Okay. Schedule también es agenda. Agenda. Okay. Vamos a ver entonces. Yeah. Let me scroll up just to read the instructions. And it says, read Mrs. Robles' agenda and tell a partner at what time she does some activities. Okay. Después vamos a ir haciendo las preguntas, what time? Okay. Para que vayamos entendiendo que otras preguntas hay con what time. Bien. Mrs. Robles' agenda. 7.15, meeting with the marketing department. 8.30, video call with the supervisor from West Company. 9 o'clock, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12 o'clock, workshops lunch. 1.45, second part of the workshop. 5.55, Send tomorrow schedule to Ms. Lopez, uh, new secretary, and leave. That's her agenda, okay? That's her agenda. Vamos a ver, lo vamos a ir leyendo. Yo voy a ir diciendo uno de ustedes para que lo vaya leyendo, okay? A ver, vamos a comenzar con Wilber. Wilber, can you read the first activity? Teacher, a mí no me sale la agenda. Uh, ¿En dónde no le sale? En la pantalla. Ok, voy a dejar de compartir y la voy a volver a compartir para poder, eh, para que la vean. ¿Sí la miraban todos? Yes. ¿O no la miraban? Sí, sí, sí. And here we go again. Let's look at this. Here it is. Yes. Ok. Are we okay now? Vamos a ver, Wilber. Yes. Please, eh, the first activity. Okay. Seven, 15, a meeting with the marketing department. Thank you very much. Alba, the next activity. A... Tricky uh, video call with the su supervi supervisor from West 
company. Okay, afinemos ahí la pronunciación. 8.30. 8.30. Johnny. Video call. Así es. Okay. Video okay. call. Video call with the supervisor. Se nos fue a. Video call with okay. the supervisor. Okay, from West Company. From West Company. Yes. Yeah. Thank you very much, Alba. Let's see, Lucia, please read the next activity. My club works up to, to the rich and the love department to enjoy the manufacturing process. Excellent, excellent. A ver, vamos a dar un tip para todos, ¿ok? Vamos a dar un tip. Cuando estamos aprendiendo a leerlo, Ok, eh, bueno, incluso cuando estamos aprendiendo a leer el español cuando eran chiquitos, no sé si usted se ha fijado cuando está aprendiendo un niño, queremos ir sílaba por sílaba, ¿verdad? Es un poquito difícil porque no se pronuncia igual, ¿verdad? Como lo que estamos leyendo. Entonces, más o menos nosotros ya tenemos el sonido de cada una de las letras según el alfabeto. Entonces, el tip aquí está en que no nos detengamos con inseguridad. Usted dígala. Ok, dígala, no hay problema, usted dígala, la palabra. For example, no se detenga, ok, si no sabe la pronunciación de la siguiente, no, no se detenga como re, re o di, di, no, dígala, como salió. Y después, yo con mucho gusto voy a ir afinando cada una de las pronunciaciones, ok. ¿Qué tal si sí si se la sabía? Ok, vamos a ver, sí, bye, vamos a ver. Uh, thank you, Lucía. Lucía lo hizo muy bien. Vamos a afinar. Esta palabra es research. Research. Okay? Research. Research. Esta palabra es bien importante y, y siempre nos da un poquito de problema en la pronunciación. Es development. Development. Ok. Development. Development. Uh -huh. Development. Okay? Development. A ver, uh, improve, improve, mejorar, improve, ok, improve, process, process, ok, process. Vamos a ver, la siguiente, next activity, a ver, please, read this. A nine workshop. Uh, esa sería the nine. Okay, read it, read it again. Don't worry. Go ahead. Okay. At nine workshop to this research and development department to improve the man manufacturing process. Okay. Nine o'clock. Okay. Nine, nine o'clock. Mm -hmm. Okay. Thank you, Abel. Now let's listen to Rosa. Next activity, please. Twelve o'clock workshops lunch. Okay, thank you very much. Now let's listen to Hernan. Next activity, please. No sé cómo se dice 1 y 45. Eh, yo lo voy a decir como. Vale, diga, diga. One for five, se compar o di. Workshop. Excellent. Excellent. You did a very good job, Hernán. Ok. No se ponga inseguro. Lo hizo muy bien. Next bueno. activity. Raúl, please. I'm going to scroll, scroll down. Ok. Next activity, Raúl. Raúl. Check your audio, please. Creo que él está teniendo problemas con el internet. Así estoy viendo. Lo mandé en el grupo, en el WhatsApp. Ok. Thank you, Lucia. Ok, Rolando, read the, the last activity. 
No problem, Raúl. Go ahead, Rolando. Lo probamos con el Inter. 555. Send to Marcos Schedule to Ms. Lopez, new secretary, on leave. Excellent. Excellent. Thank you very much. Jorge. Jorge, are you there? Yeah. Okay, then let's answer this question. The number one. What time is the video call with the West Company? At the meeting. The video the call. Video call meeting with uh, at seven with with a. Okay, le damos de regreso la pregunta. What time is the video call with the West Company? Vamos a ver. Let's go to the agenda and check. Oh, at uh, three minutes past two eight. Okay, very good. You use a different, I uh, mean, the, the other way. Okay, uh, you said 30, pero en esa forma es half past eight. Okay, en esa forma que usted usó. Okay, okay. half past eight. Ahora, en una forma normal y coloquial, it's at, okay? It's at 8.30, okay? It's at 8.30, okay? Good. Vamos a ver las siguientes preguntas. Vamos a ver las, the next question. Let's look at the next question, number two. What time does the workshop with the research department start? What time does the workshop with the research department start? It's a nine o'clock. It's a nine o'clock. Okay, it's it's at nine o'clock. Okay, let's look at the next one. A ver, who wants to read it? Alguien que la quiera leer? What time? What time does the company close? Thank you, Jorge. Company close. Thank you, Eric. What time does the company close? Mm -hmm. What time? What do you think? It's it's five fifty-five. Uh huh. Um, At uh, 6 p.m. Okay, yeah, yes. Okay, it could be around 6. In this case, it's at 6 p.m., right? Because at, fit, at 55, you take five minutes to do that. Okay, you take five minutes to do that and then you leave. Yes. No tenemos una hora ahí específica, pero podemos intuir que, yeah, at 6 is okay, right? Okay. At six around. Five. Aunque el tiempo de cerrar una compañía, hello, si es hello. una tienda, por ejemplo, tiene una hora exacta, ¿verdad? Uh, Para poder atender five. al último cliente. Is there someone? Seven thirty. El tomorrow, the schedule to meet Lopez. You should prepare. Yes, at five fifty-five. Thank you. Thank you very much, no, Raúl. Hola. No, it wasn't Raúl. Who was it? Hello. Was it Aníbal? Okay. 
let's continue then. We have some other examples here because there are other answers, okay? Hay otras palabras que nos ayudan a responder estas preguntas porque no siempre es la hora exacta, ¿verdad? No siempre va a ser una hora exacta. Probablemente vamos a decir por ahí por las, uh, más o menos por las, ¿ok? Entonces, veamos acá que tenemos algunas palabras que nos ayudan. Cuando decimos at, ok, es hora exacta, ¿ya? Yeah? Vamos a ver the first example here. How to use questions with what time? Let's read the first question. It says, what time is it? What time is it? Let's read the answer. It's... One... <laughs> Ok, aquí en este caso, okay, para decir el número de una sola cifra, eh, que lleva un cero, ¿verdad? Porque es en el número electrónico, del, del reloj electrónico, vamos a decir 108. Ok, 108. Yes. Or it's 8 past 1. Yes, correct. Yes. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Yes, that's correct. So we can say, what time is it? It's 1.08. Okay. It's 1.08. 1.08. 1.08. 1.08. No vamos a decir zero. Okay. No vamos a decir zero. Vamos a decir 1.08. 1.08. Bien, yes. let's look at the next yes. question. What time does the meeting start? Oy. What time does the meeting start? Let's look yes. at the answer. Eat. Excellent. It starts at 11 o'clock. Vemos que siempre vamos a hacer la oración completa, ¿verdad? Miren, tenemos sujeto, verbo y complemento. Yes? There we go. Next one. What time do you arrive at work? What time do you arrive, do you arrive at work? Aquí podemos decir más o menos. Okay? Mm -hmm. At about 6.48 a.m. Okay? Me cogerían junto, at about. Yes, at puede ir o no puede ir, ¿ok? Pero en basta, general basta ahí va. simplemente decir about. También, puede decir about 6.48 oh. a.m. Uh -huh. Y puede decir at about, at about. At okay. about. Uh -huh. at about. Es, como, es como un más o menos, o cerca. Exacto, uh -huh. no es, es una hora exacta, around. no es una hora exacta, variable. Okay. Es similar a la round. Uh -huh. okay. Es similar. Uh -huh. Solo que el around, si ustedes se fijan acá, el ejemplo nos pone un poquito más clara la situación. 7 or 7.30. Okay. 7 or 7.30. Quiere decir que hay un rango de tiempo, ¿verdad? En el around. Ok. Como que hubiera un rango de tiempo. Es como para hacer una pequeña diferencia, aunque en el uso no es mucha la diferencia. ¿Ok? So, what time do you arrive at work? At about 6.48 a.m. Vamos a ver la siguiente. What time do employees leave? What time do employees leave? Let's read the answer. Usually, usually around 7 usually or 7.30. 7.30, yes. There you are. Entonces, vamos a hacer estas de por acá. Construyendo las preguntas. Okay, here we want to create the questions using what time, what time do, or what time does. It depends on the subject. It depends on the subject. Vamos a notar acá la diferencia. Miren, does eat, right? That's the meeting. Mm -hmm. Do you, do we, do they. Es el mismo uso del do y el does agregado a what time, okay? Vamos a ver. Let's take a look at this 
conversations. These are short conversations. And if you see, we have a student A, a student B, right? And let's read the instructions first. Complete the questions using what time and do or does. Then we are going to practice the conversations with a classmate, okay? Vamos a ver, number one, number one. Who wants to read it? Alguien que quiera leerlo? There is a recruitment of new employees on Tuesday. Okay. Mm -hmm. Vamos a ver la siguiente. Really? Oui. ¿Cuál oui. sería la pregunta que falta acá? What they do? Acordémonos que es what time, right? What time does start? It start. Okay. What time time does, does it, it start. start? Okay. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Thank you very much. Let's go to number two. Eric Jose. Let's meet for the meeting on weekends day. On Wednesday. Wednesday. <laughs> Wednesday. 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 Uh -huh. It's <laughs> Wednesday. Okay. Aquí suena así, mire. Wednesday. 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 Uh -huh. Wednesday. <laughs> <laughs> yeah. Similar. Yeah. <laughs> Uh -huh. <laughs> okay, let's read the next part. Great. Great. ¿Cuál sería what la pregunta time, que falta aquí? What time do you what arrive? Time do you arrive? Excellent. What time do you arrive? What time do you arrive? And then the answer, Eric Jose. I arrive at 8.60 a.m. Okay, I arrive. I, I arrive, arrive at 8.15 a.m. 8.15 a.m. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo decimos la hora? At, cuando es una hora exacta. Cuando es una hora cercana. Mira, around or at about. Remember. Number three. Uh, tomorrow I have to go to the photocopy to the pardon. The coffee center. Tomorrow I have to the to the photocopy center. Okay. Me too. Me and too. what's the question? What time? Uh -huh. What time does? What time does? What time center open? What time do? Does. 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 does because I uh, is the, the photocopy center is eat. Okay. Sorry. Yes. What time does the uh, photocopy center yeah. open? It opens, a ver, yes. Aníbal, or Lucia. It's open at 6.50 a.m. Okay, great. It opens at 6.50 a.m. Very good. Number four. Wendy, do you want to have dinner with me after the world workshop? Yes, but, y veamos cuál es la pregunta que falta acá. Do. Do. What I do. What I do. What I do. What I do. Does. What I do. Vale, ¿por qué do o por qué das? A ver. Das. das. Porque está hablando del restaurante. Only one or more restaurants. Restaurants. Está en plural, okay. Restaurants. Ajá. Uh -huh. 
no puede ser does porque está en plural, ¿verdad? Entonces But sería, do, what do, time do. do restaurants close here? Okay. What time do restaurants close here? Ajá, uh -huh, and let's read the answer. Oh, around seven, seven, seven twenty-five p.m. Yeah. Excellent. Okay, now let's read the number five. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. A ver, ¿cuál es la pregunta que falta ahí? What time does? Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time? What time does? Does they open? Does they open? Están seguros que does? Do. No. Do. ¿Cuál es el sujeto ahí? They. 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 It's they. plural, right? They. It is they. plural. They. Uh -huh. so they. Entonces, ¿cómo sería? A ver. And what time do? What time do? What time? Yes. Do they open? What time do they open? And what time do they open? They open around 7.30 or 8.05. Okay, guys. Vamos a scroll up. Y ahorita ustedes van a... Voy a decir dos nombres. Y va para la número uno, okay? Role play. Eric, Jose, and Aníbal, number one. There is a requirement. Recruitment. Of, recruitment. 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 Mm -hmm. Yes, Eric, Jose, go ahead. Recruitment. Recruitment of new employees mm -hmm. on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 o'clock. Good, very good. Evelyn and, Evelyn and, oh, guys, and Lucia. Number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Yeah, what time do you arrive? I arrive at 8.50. Adrian. Thank you very much. A ver, tenemos por ahí a Georgina and Jorge, please. Number three. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center? It's open at 6.50. 15, no, 50 a.m. Great, thank you. Now let's listen to Rolando and Wilbur, number four. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Uh, four. Yes. Okay. Yes, but what time do the restaurant close here? Oh, around 7.25 p.m. Okay, very good. Thank you very much. Isidro and Dennis, number five. Let me scroll up. In this case, scroll down. Here we go. Number five. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Y 
Isidro, we cannot hear you. And what time do they open? They open around 7.30 or 8.05. Excellent. Excellent. You did a very good job, guys. Okay. You did a very good job. Okay, then we cover this topic. We know now how to answer what time, right? Tenemos bastante vocabulario para responder esta pregunta de what time. Remember to do your homework, okay? Let me call the roll. And please, please turn your cameras on. Es importante que enciendan su cámara, okay? Cuando yo llamo la li eh, paso lista. Y por favor digan presente. Es sumamente importante. Okay, Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present teacher. Denis Orlando Mejía Vélez. Present. Eder Hernán Mejía. Eder Hernán Mejía. Present teacher. Okay, Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Present teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. Ok. Es bien melódico su, su nombre, Ernesto Acosta, right? Es bien melódico. Vamos a ver, tiene una melodía ahí. Jorge Luis Martínez Gómez. Present teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Marta Maricela Mejía Torres. Present teacher. Raúl Edgardo Robles. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present teacher. Present teacher. Okay. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Okay. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Okay, people. Is there any question so far? ¿Tienen alguna pregunta acerca de lo que vimos? No. ¿No preguntas? Ok. Uh, It's very clear. El día de hoy, quiero ver, eh, Marta está por ahí. Marta, ¿quisiera quedarse el día de sí. hoy? Sí, sí. Hoy sí. Ok. okay. Tiene preguntas. Muy bien. Sí. Bien, vamos entonces a sí, finalizar wow. acá and see you tomorrow. Sí, Have a very sí, good night, everyone. Sí, Do your sí. homework. Bye see, bye. You bye. see you tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. See you, Dennis. Bye. See you. See you. Bye. Good night. Have bye. a good night. Bye. Good night. Yes. See you tomorrow. See you tomorrow, Raúl. Bye. Bye bye, Jorge. Oh. Okay. Okay, Marta, here we are. <laughs> <laughs> Do you have any question I can help you with? Sí, eh, con lo de, me confundo bastante en el uso del do y el does. Ahí mm -hmm. me confundo bastante en qué momento usarlo. Okay, then. Do and does es un auxiliar, es un verbo auxiliar. Que nosotros en español no tenemos, por eso tenemos que hacer ese concepto. Déjeme compartir la pantalla por acá. 
Ok. Do lo vamos a usar con... Lo vamos a usar con los pronombres I, you, we, and they. Y el does lo vamos a utilizar cuando el sujeto sea he, she, or it. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el does es para lo singular, ¿verdad? Para la tercera sí. persona singular. Y el do okay. es para la primera y segunda singular y plurales, ¿verdad? Que sería ustedes, nosotros, él, ¿verdad? <risa> ok, entonces, usamos el do y el does, permítanme. Ok. No me deja de entrar. Oh, pobre Fernando, está con problemas. Sé que está fallando bastante el internet. Sí, yo digo que es por la lluvia, ¿verdad? Que se estuvo sí. poniendo. Ok, entonces tenemos que el do y el does es un solo verbo, ¿verdad? Sí. Pero does es la, la tercera persona, ¿verdad? Cuando no. nosotros hacemos la tercera persona le agregamos, cuando termina en una O, le agregamos ES. Por eso es que tenemos das. Okay. La pronunciación es does. A ver, Marta, does. 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 Ajá. Does. Do and does. Ok. Ok, that's the pronunciation. Vamos entonces, me voy a ir por acá para que veamos algunos ejemplos. Ok. Entonces, el do nos ayuda a hacer preguntas. El do también nos ayuda a hacer la forma negativa de las oraciones, ¿verdad? Entonces, uh -huh. tenemos, por ejemplo, déjenme llegar hasta ahí. Casi. Ok, vamos a usar estas actividades que tenemos acá. Ok, aquí me dice que escriba unas preguntas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces vamos a poner unos sujetos acá para poder ubicarnos. Digamos que mi sujeto es mi jefe. Ok, my boss. My boss sería una tercera persona, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a poner por acá, con esta actividad called Clients on Friday. Vamos a ver qué utilizaría para hacer yo la pregunta, si es tercera persona. A ver, recuerda usted que tenemos preguntas directas y tenemos preguntas de información. En este caso, hagamos preguntas directas. Empezaríamos con el auxiliar. Pongo... Does, bueno, el, mi, mi sujeto va a ser my boss. Sí. My boss puede ser a woman o puede ser a man. O sea que puede ser he o puede ser she. Sí. Entonces, para hacer la pregunta que si mi jefe llama clientes los viernes, ¿cómo iniciaría mi pregunta? ¿Con do o con does? Does. Ok. Does my, sería does She, my boss. Ajá, en este caso no ponemos she porque es indiferente, ¿verdad? Okay. ok. En este caso es, does my boss call clients on Friday? Ok. Y ahí tenemos ya la pregunta, ¿verdad? Ahí tenemos ya la pregunta. Ahora, okay. para contestarlo, Yes, 
she does, porque usted me dice que es she, ¿verdad? Yes, uh -huh. she does, porque lo hace en los bienes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el auxiliar lo uso para hacer la pregunta, va al principio. Y lo uso para decir la respuesta. También. Sí. Yes, okay. she does. Okay. Ah, ok. Vamos a ver si esto fuera negativa la respuesta. Digamos que su jefe no llama a los clientes. Entonces, ahí viene otra cuestión. Porque la forma negativa de does es uniéndolo con does not. ¿verdad? Que sería doesn't. Okay. Doesn't. Entonces, digamos que uh, le hago la pregunta. Does my boss, I'm, I'm sorry, does my boss call clients on Fridays? Y usted me dice que no. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Sería doesn't, doesn't not. Exacto, no, pero does. tenemos que decir primero que no, ¿ok? Ajá. Decimos no. Ah, okay. Y ahora el sujeto, she. She doesn't Excellent. call clay, claims on Friday. Pero como aquí es una respuesta corta la que nos piden, ¿verdad? No, she no does. es necesario presentar toda la palabra. Exacto, la aquí no vamos a hacer toda la oración. En las otras preguntas que estábamos viendo con que tienen una WH, una palabra de pregunta como what, who, why, which. Ok, todas esas sí vamos a hacer una oración completa. Pero en okay. estas no, esta es una short answer. ¿Por qué? Mm. Porque es una pregunta directa. Mire, aquí no lleva nada más al principio. Va directo. Sí. ¿Verdad? Bien. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí, sí. Ok. Vamos a la siguiente. Digamos que eh, sus compañeros, bueno, todos sus compañeros de trabajo, okay, eh, mm. llegan a la reunión. Ok. Attend meetings. ¿Cómo preguntaríamos? Hey, y llegan todos a la reunión. Ah, entonces vamos a decir, do, podemos poner all the employees, ok, o podemos poner do they, ¿verdad? Do they attend meetings? Y ellos van a la reunión, eso es esto, ok. Do they attend meetings? Y entonces, si ellos sí van, voy a responder con. Eh, sería uh, yes, uh -huh. they do. Es. No, do. They do. Uh -huh. They do. Uh -huh. Y si no van todos, si no van ellos, ¿cómo sería diríamos la respuesta? Uh -huh. Sería, uh, no, they, they do es. Aquí, aquí viene el otro detalle. Como tenemos que hacer negativo este do, ¿verdad? Le agregamos la partícula not y lo contractamos, queda como don't. ¿Ok? Don't. Ajá. Entonces vamos a poner no, they don't. No, they don't. Ok. Okay. Y así se usa el do y el does. El do es para los pronombres como I, you, we, and they. Y sí. el does es para los pronombres he, she, it. Ok. Ok. Sí. Ok. Bueno. ¿Estamos correctos hasta ahí? Sí, hasta ahorita sí, es hora de practicarlo quizá. Yes. Ajá. Sí, practicando. Sí, le voy a, a ver, no sé si tiene acceso para poder ver en internet ahorita un ejercicio. Mm, creo que la, creo que no me dejaría la máquina, creo que me cerraría. Ok. Con okay. usted. Entonces le voy a mandar, un, voy a mandar un link en el, en el grupo de WhatsApp para todos, para que hagan ese ejercicio de do it as. Hoy. Ok, perfecto. Uh -huh. Vaya, pues, entonces creo que estamos ya entendidos, ¿verdad? Sí. Ok, then, have a good night, Marta, and please do your homework. Gracias, igual, buenas noches. Ok, bye, bye. Bye.